Det tyder på, at, og det ved vi alle sammen, at regeringens flertal skabes med Dansk Folkeparti på stort set alle væsentlige politikområder, og desværre også på kulturpolitik. Og det er meget forståeligt, at formanden for Statens Kunstråd, Mads Øvelsen, kritiserer, kraftigt kritiserer regeringens manglende kulturpolitiske visioner og mod. Dannelse er altså ikke blot et spørgsmål om øgenslæger og guldvornene, men også respekt for forskelligheder og indblik i andre menneskers måde at tænke på. I hvert fald hedder det, vi satser på kultur, der binder sammen. Vores kulturpolitik, og det gælder mange kommuner, skal bidrage til en fælles identitet i lokalsamfundet og i kommunerne. I mange kommuner, og hvert fald hos os, der har vi simpelthen stående i lokalplanerne, at der skal afsættes 2% af grundkøbesummen til kunst på den ene eller den anden måde, der bliver samlet i en pulje, og så kan man gå i gang med tingene. Det er en vigtig faktor, også en vigtig faktor for identitet og oplevelser. Det, at man kan gå rundt i byområdet og se mangfoldighed og se kunsten, tror jeg er meget vigtigt. I vores aftale har vi fra starten været peget på, at Aalborg skulle have den politiske formandskab, og dermed har vi så også varetaget selve dristen af administrationen. Men det er stadig oplevet, at både de mindre og de større kommuner i samarbejde betyder, at vi bruger ressourcer bedre, vi får flere og bedre kulturtilbud, og til sammen er vi stærkere samfundspartnere. For det første så er København Danmarks hovedstad. Det håber jeg, vi alle sammen kan være enige om. Men det forpligter jo i mere end en hensigende, fordi København skal jo både til gode se det lokale niveau, Københavnerne, det skal til gode se det nationale niveau, den tilstrømning, der er i øvrigt af hovedstaden, og de besøg, der måtte være, og så skal det også til gode se det internationale niveau. Og den forpligtelse, den har vi jo rigtig godt med. Den tager vi både med glæde og med stolthed på os. Men Københavns forskellige arter af kunst- og kulturliv giver jo altså også de aktører, vi har en række udfordringer. Vi skal tænke bredt, og vi skal tænke snævert på samme tid. Og vi må ikke bare vurdere de enkelte tilbud udelukkende i forhold til deres kvalitet, men vi skal også tænke på helheden. Det gør det altså også svært for de nye kulturaktører, der gerne vil træde ind på den her scene. Fordi det gælder altså ikke bare om at have talent eller publikum, det gælder altså også om at passe ind i den ramme, passe ind i det billede. De her afsætter, det kunne jeg rigtig godt se, når vi udvidede til samarbejde mellem regionerne og kommunerne. En kulturaftale, ja tak, det tror jeg faktisk kunne være så glæde for os alle sammen. Men altså, vi får nogle spændende arrangementer, hvis vi går sammen. Vi får det ikke, hvis vi står alene. Og jeg mener, det er det er vigtigt, at vi, der ligger uden om København, også siger, at vi godt være med. Når man skal have virksomheder eller borgere til sin by eller sin lokalområde eller til sin land, eller til sin region, så har man lavet tæt i målinger, der viser, at grunden til, at København, Hufthalsdagen, har en stor attraktionsproblem, det er vores velfærd, vores måde at omgå til hinanden på, og så vores kultur. Hvilke fordele ser du, at jeg har sin kulturaftale? Jeg tror, der er mange fordele, og man også hører med de andre regioner og kommuner, der har de her aftaler. Så tror jeg, det giver en ballast, det giver et, en styrket øh, øh, fokus på, på 
samarbejde, både med staten, men også de forskellige kommuner imellem. Og det tror jeg er vigtigt, især i tid som nu, hvor vi alle sammen er lidt presset på økonomien. Jeg tror, det er vigtigt, at vi får løftet den kultur sammen med flok. Og det, jeg synes, at det er spændende at komme op fra en region, hvor vi mener, at det, vi gør på den helt rigtige måde, så kommer over at høre nogle andre kommuners udfordringer, som jeg absolut ikke er ens med dem, vi har. Tak for et, øh, et meget spændende møde i dag. Meget, meget anderledes end de andre møder, jeg har været til øh, ude i, i resten af landet. Jeg vil også godt, at det ville blive et anderledes møde. Øh, jeg synes, I skal øh, gå i gang med samarbejdet så hurtigt som overhovedet muligt. Der er et kæmpe potentiale for samarbejde, og mange, mange, mange gevinster ved det. En bedre udnyttelse af ressourcer, vidensdelen, som vi har hørt efterlyst. Jeg kan kun sige godt om at, at gå sammen. Det er klart, at hvis man er med i kulturaftalen, så er man også med i den pulje, der hedder kultur i hele landet. Vi har blandt andet allerede gjort det nu, at de festivalpenge, der tidligere har på finansloven og festivaler inden for den havn, dem har jeg lagt over i pulje for kultur i hele landet. Og hvis man skal have de penge ud igen, så skal man være med i kulturaftalen, og sådan bliver det fremover. Altså, vi vil belønne samarbejde, vi vil belønne, at I løfter projekter i fællesskab, at I laver vidensdeling, at I er mange, der udnytter ressourcerne og Aktivt. Jeg siger ikke, at det er nemt at lave kulturaftaler herovre også, fordi de adskiller sig meget fra resten af landet, men, men jeg tror på, at, at det kan lade sig gøre, og jeg oplever i hvert fald en vilje til det der.